Vamos lá. Que é isso? A Maledite tentou matar o meu filho. Ela é, né? Vamos ver. Tá tudo certo? Música. Só do título a gente já fica com raiva da Maledite, né? Olá, Ana. Me chamo Fulana. Tenho 31 anos e tenho um filho de 15 anos e estou grávida da minha pequena. Espero que esse relato possa alterar, alertar, acredito. Espero que este relato possa alertar todas as mães que, assim como eu, sofreram com a maledite. Bom, vamos ao relato. Todos os nomes estão trocados. Eu gostaria que você lesse o meu relato em um tipo ao vivo. Foi no ao vivo agora, foi no ao vivo. Eu fui mãe aos 16 anos e cresci em uma família bem misturada, onde os meus pais são católicos e os meus avós paternos evangélicos. Quando contei sobre a minha gravidez, a primeira reação que o meu ex-namorado teve foi tentar jogar um copo em mim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu fui mãe aos 16 anos e cresci em uma família bem misturada, onde os meus pais são católicos e os meus avós paternos evangélicos. Quando contei sobre a minha gravidez, a primeira reação que o meu ex-namorado teve foi tentar jogar um copo em mim. Ele me insultava com palavras horríveis como você é uma que fica com vários e acha que é meu, a gente só ficou uma vez e nada mais e tudo mais. E ainda completou dizendo que se o filho fosse dele mesmo, ele não ia sumir, nem pagar pensão nenhuma. Ai, que lindão, né? Ah. No fim, eu fui jogada para fora de casa, grávida, de quatro meses, e fiquei com a minha... Isso daí serve de alerta também para as meninas pensarem bem. Os dois fazem o filho, mas a não tô falando que o filho é bucha, que o fi... criança é uma benção, mas tem hora que vem numa horinha um pouco difícil, né? E quem fica com a carga maior é sempre mulher, nós, nós que vamos carregar no ventre, é o nosso corpo que vai mudar, é a gente que vai ser expulsa de casa, é a gente que... Eles ficam, então pensem bem, né? Porque tá cheio de cara que não tá nem aí pra nada. Então, já pensa bem com quem que você vai querer brincar, tá? Pensa bem. Olha bem, não vá assim se entregando totalmente ao desejo de cara. Pensa bem. Se eu engravidar, será que esse cara vai, vai dar conta? Se não, filho, dá tchau. Nem, nem parte para os finalmente, tá bom? Bom, vamos lá. Continuando aqui. No fim, fui jogada, é, jogada para fora de casa, grávida de quatro meses, com 16 anos, e fiquei com a minha tia, que foi a melhor pessoa da minha vida. Eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim. E, e, e quem bota para fora também acho que está ajudando muito? Acho que já está... Vai fazer o quê? Vai só piorar a situação, não vai ajudar em nada pôr pra fora de casa. É um castigo por agora, agora por a, com um adolescente e, e, e grávida. Você só vai gerar coisa pior ainda nela. E agora já é assim, aconteceu, né? Vamos acolher e vamos levar pra frente. Fazer o quê? A, o castigo é o próprio... A própria responsabilidade que vai cair sobre ela cedo demais. Esse é o castigo. Não é um castigo, é uma consequência de um ato que ela fez e que vai ter que arcar com esse ato. Ah, eu quero ir para uma balada. Uh -uh. Você tem um filho. Agora você vai ficar e cuidar do seu filho. Né? É, também não vai pensar. Vai largando tudo para minha mãe, né? Hum, hum, aí vamos ver. Teve, então, agora esse... Não, não digo castigo, mas... É isso daí, é uma responsabilidade que vai cair e isso já é o aprendizado, entendeu? Mas pôr pra fora tudo não, não vai melhorar em nada, muito pelo contrário, só vai piorar a situação. Continuando. Cala a boca, né, enquanto relato. Bom, ah, com quatro meses fiquei... Com... Então, ó, acabei ficando com a minha tia, que foi a melhor pessoa da minha vida. Eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim e pelo meu filho. Ao lado de nossa casa morava 
Maledite! E adivinha? A bendita janela da cozinha, onde a mesma tomava café, almoçava e jantava, ficava em frente ao quarto do meu filho. No começo eu não liguei e descobri que o meu pequeno estava a caminho... Hã? Na, na, é... No começo eu não liguei, até que descobri que o meu pequeno estava a caminho. Decoramos o quarto com todo o amor do mundo. Maledite só observava. Ela aparentava ter uns 19 ou 20 anos de idade. Nova também. Morena, alta, cabelos lisos e curtos e olhos castanhos. Mas sempre tive a sensação de que eles eram meio avermelhados. Toda vez que eu passava pela casa de Maledite, ela insistia em tocar na minha barriga. Ana, eu não vejo problema nenhum em que toquem na minha barriga. Aliás, até porque né, grávida tem que conviver com isso. Todo mundo quer encostar na sua barriga. Uh, não vejo problema que toquem na minha barriga, mas eu sentia que coisa boa não era. Bom, o tempo passou e meu filho nasceu lindo, lindo, perfeito, cabeludo, 4 quilos e meio de gostosura. Hoje eu falo que ele lembra o Nick Jonas, que eu sou muito fã. Eu não sei quem é, mas beleza. Ele lembra o Nick Jonas, que eu sou muito fã. Bom, fui para casa do meu filho, fui, fui para casa com meu filho três dias depois. É que não tem ponto, gente. Pera aí. Fui para casa com meu filho. Três dias depois. Maledite fez uma cara quando me viu empurrando o carrinho. Maledite fez uma cara quando me viu empurrando o carrinho com o bebê. Era tanta energia negativa que eu tropecei. E por um fio, o meu filho não foi ao chão junto comigo. Bom, o tempo passou... E o meu filho estava com nove meses. Uma criança sorridente e toda simpática. E eu percebi que havia se criado um ninho de aranhas embaixo do berço. Embaixo do berço do meu filho. E por mais que eu limpasse, aquilo não saía. Meu filho já não dormia à noite. É, ele, acorda... ele não dormia a noite toda. Ele acordava às quatro e meia da manhã. E assim ficava. E toda vez que meu filho acordava, eu ouvia a Maledite rindo ou falando coisas como O bebê tá acordado. Ou Essa criança não vai viver por muito tempo. Gente. Ou até mesmo ela dizia Se eu não posso ter filhos, nenhum. Se eu não posso ter filhos, nenhuma vizinha minha vai ter. Credo, como se eu ouvi ela dizendo isso de madrugada, a hora que a criança estava acordada. Duas semanas depois, o meu filho adoeceu. Meu garotinho sorridente estava triste, só chorava. Tive que parar de estudar de vez para ficar com ele. A minha tia trabalhava madrugadas e só, no... e só nos falávamos nos finais de semana. Maledite me dava vários remédios, falando que a avó dela tinha feito com todo o amor do mundo e que, e que ele iria melhorar rapidinho se tomasse. É óbvio que eu nunca dei nenhum desses remédios. Mais um tempo se passou e o meu filho completou seus três aninhos. Uma criança bonita, esperta, falante. Mas foi nessa idade que as coisas começaram a ficar estranhas de vez. Meu filho falava com as paredes o tempo todo. Principalmente com a parede onde fica de frente a janela da casa da Maledite. Ele ria, ele gritava, dizia, a mamãe não está vendo. Toda vez que eu perguntava com quem ele estava falando, ele dizia, com a moça bonita de olhos de fogo. E tem mais, meu filho começou a me bater e bater na minha tia. E toda vez que eu o repreendia, ele não fazia uma birra normal. Ele quebrava os brinquedos, rasgava papéis. Teve um dia que ele chegou a derrubar o ventilador, que era bem mais alto que ele, no chão, com uma força desconhecida. 
O limite de tudo foi quando eu estava lavando louça e alguém bateu na porta. Era a Maledite, dizendo que ia acabar, que ia matar o meu filho, custe o que custasse. Ana, nesse momento, eu havia entendido tudo. O meu filho e eu estávamos sendo alvo da Maledite. E na mesma hora que ela disse essas coisas, o meu filho começou a vomitar. Ele começou a vomitar, a vomitar loucamente. A Maledite tinha um sorriso de canto e simplesmente saiu. Foi embora. Deu aquele sorrisinho e foi embora. Passamos a noite no hospital. Meu filho estava desfigurado. Ele não brincava, ele não falava mais. Ele voltou a usar fraldas. E assim foram dois meses fazendo pesquisa sobre magia negra, sobre inveja, tudo que a Maledite tinha. E eu descobri que ela havia enviado um espírito, que agora eu não me recordo o nome, mas que ele era o puro mal. E é muito difícil de ser retirado. Eu fui em vários centros espíritas, mas não podia ser feito muita coisa. Enquanto isso, meu garotinho nem me chamava mais. Bom, nos livramos de tudo isso. Para resumir, nos livramos de tudo isso e a Maledite teve um fim horrível. Ela morreu queimada em sua própria casa. Ana, obrigada por ler o relato. Eu e meu filho amamos o seu canal. Um beijo para o Matheus e para os seus filhos. E se você quiser, eu posso mandar mais experiências com a Maledite que eu e meu filho já passamos. Credo! Juro que ela morreu queimada em casa? Que jeito? Que jeito? Queimada em casa? Mas, mas meu, a pessoa é louca. Como assim, simplesmente ela vai lá, abre a porta e fala, eu vou matar o seu filho. Por quê? A criança. Tipo, ela podia, né, ser, ter raiva da, da mulher. Da... Eu falo, gente, não é, é. Tem problema mental, não é possível. Não é possível, é doente, é. Não tem, não é. Ra... Não é. Não dá nem pra explicar, né? Por exemplo. Se tem lá uma maledite que tá de zóio no seu marido e aí ela quer acabar com... Tem ainda, ainda tem uma explicação, né? Fala, ela quer ficar com o marido da outra, né? Por isso ela quer tirar você da jogada. A gente até que compreende da onde que vem a maldade, a inveja. Agora, de uma criança, porque a vizinha tem um filho e aí você vai lá e quer... Com quantos anos ela morreu, morreu queimada mesmo? Tipo, com 23, 24 anos em casa, o que aconteceu? Explodiu o gás, pegou fogo, que jeito? Ficou trancada, morreu dormindo? Não teve socorro? O que aconteceu? Bom...